ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ് ബാമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വലിയ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ബ്യൂട്ടി ഷോപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലിപ് ബാം മേടിക്കാറ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടും ഒപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അടിപൊളി ലിപ് ബാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ അവിടെ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തോട്ട് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കുറവാണ് കേട്ടോ സൈസ് തീരെ ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും ആ ഒരു സൈസ് ഉള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലോട്ട് അതായത് പോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്ററിൽ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതാ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പം മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് മിക്സിയിൽ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഇതിലത്തെ ആ ഒരു നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിലത്തെ നീരെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും ഒരു തരി പോലും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നീരൊന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നീരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇത് ഇത്രയും ഉള്ളത് നമുക്ക് കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടും തോരൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാ ഈ നമ്മൾ ഈ പരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അരിപ്പയുടെ വലിയൊരു അരിപ്പയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം കൂടെ തരിത്തരികൾ ഇതിനകത്ത് കാണും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചായയൊക്കെ അരിക്കുന്ന അത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ള അരിപ്പയിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അത് നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് അരിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് തവണ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തവണ അരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതാ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തുള്ള ആ തരിത്തരികൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ അരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തരിത്തരികളായിട്ട് നമ്മുടെ ലിപ് ബാമിനകത്ത് കിടന്നേനെ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ഇത്രയും നീരാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതാ ഇത്രയും നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ തൊലി കളയുമ്പം ആ തൊലി കളയാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുണ്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയവരുടെ ചുണ്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് തേച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം അത് ചുണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചുവപ്പ് നിർത്തന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുണ്ടിനും കൂടെ അത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു നീര് ഒക്കെ ചെല്ലുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനിതുപോലെ എൻ്റെ മോൾക്ക് ചുണ്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇത്രയും കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് അപ്പം ഇതാ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നീര് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അല്പം ജലാംശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വറ്റിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ പക്ഷെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ളത് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഞാൻ ആ നമ്മൾ അരി എന്താ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ നീരൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ജലാംശമൊക്കെ വറ്റി നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള അതായത് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയായി പോകും ഇതാ അപ്പോൾ ഞാനിവിട
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള തേനാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ തേനും അതുപോലെ ഈ ഒരു നെയ്യും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുണ്ടിനൊക്കെ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചുണ്ട് വിണ്ട് കീറുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനൊക്കെ ഈ നെയ്യും അതുപോലെ തേനൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ലിപ് ബാമിനേക്കാളും ഒക്കെ ഒരു ആയിരം മടങ്ങ് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ലിപ് ബാം കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവും ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കലും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീര് നെയ്യ് തേൻ ഇതിൽ തേൻ എന്നുള്ളത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വെറും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീരും അതുപോലെ നെയ്യും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ കാണിക്കാം ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള അത് നിറയാൻ പാകത്തിനുള്ള ഈ ഒരു ലിബാം നമുക്ക് ഒരു ബീട്രൂട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല കളറിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലിബ ഇതിപ്പോൾ പല ബ്യൂട്ടി ഷോപ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാത്രമാണിത് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇതാ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കാവുന്ന ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നിറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല മെഴുകു പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എങ്കിലാണ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ചുണ്ടത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചുണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്ക് നല്ല ചുമന്നിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതാ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വന്ന് വലിയ കളറൊന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര ഇടിവെട്ട് കളറൊന്നും അല്ല വളരെ ഒരു ചുണ്ടിനൊക്കെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഒരു ഒരു പിങ്ക് കളർ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ലിപ് ബാം ഉള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിപ് ബാം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇവിടെ ആറ് വയസ്സായി അപ്പോൾ അവൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചുണ്ടിൽ പറ്റി കൊടുക്കും പുറത്തി കൊടുക്കും കാരണം നല്ലതാണ് ചുണ്ടിനൊക്കെ ഈ ഒരു തേനും നെയ്യും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീരും ഒക്കെ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും ഇടാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് തന്നാൽ അവർക്ക് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ ഈ ഒരു വിൻ്റർ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നട നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചുണ്ടിൽ തൂക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്നത് ഒരു കൊച്ചൊരു ബീട്രൂട്ടാണ് ആ ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെയും അതുപോലെ നമുക്കും ഒക്കെ ചുണ്ടിൽ പുറട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അഞ്ചൽ